বাট আমরা কি আসলে ঠিক করলাম ভর বলে ধ্বংসাত্মক ব্যতিচার সৃষ্টি হয় আমরা এটাকে আরেকভাবে অ্যান্সার করতে পারি পথ পার্থক্য দিয়ে রাইট ভৌত আলোক বিজ্ঞান পর্ব ছয় এই পর্বে আমরা গত ভিডিওগুলোতে যা যা শিখেছিলাম সেগুলো নিয়ে আমরা এখানে প্রবলেমগুলো সলভ করব যেমন আমরা ইয়ংয়ের দিচির পরীক্ষার বেসিকগুলো শিখেছি তো সেটার আমরা এই চ্যাপ এই ভিডিওতে সেটার হলো যে প্রবলেম আছে গাণিতিক উদাহরণ প্রবলেম আছে সেটা সলভ করব তাহলে শুরুতে আমরা দেখি যে এইটা আছে যে এখানে বলা আছে পয়েন্ট ফোর মিলিমিটার ব্যবধান বিশিষ্ট দুইটি চির হতে এক মিটার দূরত্বে অবস্থিত পর্দার উপর ব্যতিচার শয্যা সৃষ্টি হলো ব্যবহৃত আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য পাঁচ হাজার অ্যামস্ট্রং হলে পরপর দুটি উজ্জ্বল ও অন্ধকার পট্টির কেন্দ্রের মধ্যবর্তী দূরত্ব কত এখানে কিন্তু এইটা আমরা যদি গত আমাদের ভিডিওগুলো রিকল করি তাহলে আমরা এখান থেকে দেখতে পারব যে আমাদের তাহলে এখানে হলো বলা আছে যে এখানে এইটুকু এইটুকু দূরত্ব হলো ডি ছোটো ডি ইকুয়াল জিরো পয়েন্ট ফোর মিলিমিটার ওকে আর এখানে বলেছে দুটি ব্যবধান বিশিষ্ট দুইটি চির হইতে এখানে যেটা বলা আছে ডি ডিস্টেন্স সেটা হলো ওয়ান মিটার এখন বলা আছে যে অবস্থিত পর্দার উপর ব্যতিচার সজ্জার সৃষ্টি হলো এবং পরপর দুটি উজ্জ্বল ও অন্ধকার পট্টির কেন্দ্রের মধ্যবর্তী দূরত্ব তাহলে আমরা এখানে যদি এরকম আঁকি যে একটা উজ্জ্বল আমরা এখানে একটা ডোরা আঁকাইনি তাহলে এইটা হলো আমাদের এইটা হলো একটা উজ্জ্বল পট্টি ওকে তাহলে এটা সেই উজ্জ্বল পট্টি উজ্জ্বল পট্টির ঠিক উপরে একটা অন্ধকার পট্টি থাকবে তার উপরে আরেকটা এরকম উজ্জ্বল পট্টি চলে আসলো পরপর দুইটা উজ্জ্বল পট্টি ওকে তো এখন এখানে কি বলে বলে যে পরপর দুইটা উজ্জ্বল পট্টির কেন্দ্র তো এখানে আমরা যখন বের করেছিলাম তখন এটা হলো ওয়াই জিরো বা যে কোনো হতে পারে এখানে পরপর দুইটা উজ্জ্বল কেন্দ্রের মধ্যবর্তী দূরত্ব কত তাহলে এখানে আমরা ধরেছিলাম যে এটা হলো ওয়াই ওয়ান বা অন্য একটা তো এটা যদি ধরলাম এটা যদি এন হয় মানে জিরো না ধরে আমরা ধরে নিই এটা এন তাহলে এন ল্যামডা যেহেতু উজ্জ্বল ডোরা আমরা উজ্জ্বল ডোরা ধরছি উজ্জ্বল ডোরার জন্য এন ল্যামডা বড় ডি বাই ছোট ডি আর এখানে এটা কি হবে তার যেহেতু এক্স্যাক্টলি উপরে আছে তাহলে এন প্লাস ওয়ান হবে এবং সরি ওয়ানটা ভালো করে লিখি এন প্লাস ওয়ান হবে এবং এটা লিখতে পারি এন প্লাস ওয়ান ল্যামডা বড় ডি বাই ছোট ডি তাহলে এখান থেকে আমরা ওই যে অন্ধকার উজ্জ্বল অন্ধকার পট্টির মধ্যবর্তী যে ডিফারেন্স সেটা কি ওয়াই বা আমরা বলছিলাম ব্যবধান সেটা হলো বিটা বিটা সমান সমান আমরা এখানে কি লিখব এন প্লাস ওয়ান মানে এখানে আমরা লিখব যে ওই যে দুইটার ব্যবধান যে ওয়াই হবে ওয়াই এন প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়াই এন ওকে তাহলে এখানে আমরা লিখব কি এন প্লাস ওয়ান ল্যামডা বড় ডি বাই ছোট ডি মাইনাস এন ল্যামডা বড় ডি বাই ছোট ডি তাহলে এখান থেকে আলটিমেটলি ওই যে আমরা আগে যেটা পেয়েছিলাম ল্যামডা বড় ডি বাই ছোট ডি পাবো তাহলে এখানে আমরা এই মানটা বসাই দিলে এখানে মানটা কত হবে আমরা এখানে ল্যামডা বসাবো পাঁচ হাজার অ্যামস্ট্রং অ্যামস্ট্রংকে মিটারে নিয়ে যাব তারপরে হলো বড় ডি তো ওয়ান মিটার সেটা অবশ্যই মিটারে আছে এবং পয়েন্ট ফোর এটাকে আমরা মিলিমিটারে নিয়ে গিয়ে আমরা এই এটা সমাধান করব। দেখি বইয়ে কীভাবে করা আছে বইয়ে ওই যে অ্যাবি একইভাবে ওই সূত্রটা বসেছে জাস্ট এখানে আমরা ছো ডি বসেছি এখানে তারা টু ডি বসেছে এবং তারা এখানে ধরছে কি টু ডি সমান সমান এই যে এটা এভাবে করে তারা করছে তাহলে আমরা ওটা হয়ে গেল এখন তাহলে নেক্সট প্রবলেম চলে যায় নেক্সট প্রবলেম কি বলছে এবং এর দিচির পরীক্ষায় চির দুটির মধ্যবর্তী এখানে কি ছোট ডি দেওয়া আছে চিরের সমান্তর হলে এত মিটার দূরত্বে স্থাপিত পর্দায় তার মানে এটা কি বড় ডি দেওয়া আছে ওয়ান মিটার করা হলে দেখা যায় কেন্দ্রীয় উজ্জ্বল ডোরা থেকে বারোতম উজ্জ্বল ডোরার দূরত্ব নয়ন কিলোমিটার ব্যবহৃত আলো তরঙ্গদৈর্ঘ্য কত এটা করি তাহলে এই প্রবলেমে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের দেওয়া আছে ডি ছোট ডি সমান জিরো পয়েন্ট ফোর মিলিমিটার বড় ডি সমান সমান ওয়ান মিটার এবং বলা আছে যে বারোতম 
জোড়ার বারোতম জোড়ার দূরত্ব তার মানে আমরা যদি পর্দার কথা চিন্তা করি তাহলে আমি এখানে খুব তাড়াতাড়ি আঁকাচ্ছি পর্দাটা তাহলে এই এইখানে আসলে আমার যদি এটা যদি একদম সেন্ট্রাল হয় তাহলে এখান থেকে ডট 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 এখান থেকে বারোতম বারোতম টুয়েলভ যে ডোরা তার জন্য আমরা ধরলাম ওয়াই টুয়েলভ হ্যাঁ এবং ওয়াই টুয়েলভ মানে কি আমরা উজ্জ্বল ডোরার কথা বলেছে তাহলে আমরা তো সূত্র জানি আর এখানে ওয়াই জিরো এরকম হবে আচ্ছা তাহলে এখানে বলছে যে ব্যবহৃত আলো তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কত দূরত্ব এটা বলা আছে ওকে তাহলে আমরা জানি যে কোনো ওয়াই এন সমান সমান কি এন ল্যামডা বড় ডি বাই ছোট ডি উজ্জ্বল ডোরার জন্য তাহলে এখানে ওয়াই যদি বারো নাম্বার হয় তাহলে এখানে বারো ইন্টু ল্যামডা ল্যামডা আমাদের বের করতে হবে বারো ইন্টু ল্যামডা বড় ডি বড় ডির মান বলা আছে ওয়ান এবং ছোট ডির মান বলা আছে ছোট ডির মান বলা আছে জিরো পয়েন্ট ফোর জিরো পয়েন্ট ফোর মিলিমিটার তার মানে জিরো পয়েন্ট ফোর ইন্টু টেন ইনভার্স থ্রি মিলিমিটার যেহেতু ওকে আচ্ছা তারপরে এখানে বলা আছে যে এই যে দূরত্বটা এই যে ওয়াই টুয়েলভ এই যে দূরত্বটা এই দূরত্বটা মান কি নয় পয়েন্ট তিন মিলিমিটার এখানে আসলে থেকে গেছে এখানে নয় পয়েন্ট তিন মিলিমিটার হবে তাহলে এখানে যদি নয় পয়েন্ট তিন মিলিমিটার হয় তাহলে সেটাকে আমরা মিটারে লিখব ইকুয়াল টুয়েলভ ইন্টু ল্যামডা ইন্টু ওয়ান ডিভাইডেড বাই জিরো পয়েন্ট ফোর ইন্টু টেন ইনভার্স এই তো এভাবে করে আমাদের হয়ে গেল এখান থেকে আমরা খুব সুন্দর করে ল্যামডাটা বের করে ফেললেই আমাদের কেল্লা ফতে সব হয়ে গেল রাইট তাহলে এই যে এইভাবে করছে তারা এখানে এক্সেন বসাইছে টু ডি বসাইছে ওই যে সেম টু ডিকে টোটালি এভাবে ধরা এই জন্যে কিন্তু আমি বলছিলাম যে আমরা টু ডি টু ডি টু ডি মুডি এগুলো বাদ দিব কোনো টু ডি মুডি ধরবো না আমরা জাস্ট ডিরেক্টলি যেটা ভ্যারিয়েবল হয় সেই ভ্যারিয়েবল নিয়ে আমি ইউজ করব আচ্ছা পরেরটা যদি দেখি তাহলে কম্পাঙ্ক বলা আছে কম্পাঙ্ক বলার থাকার এখানে একটা মাথাই ক্যাচ করতে হবে যে কম্পাঙ্ক এখানে এফ বলা আছে আর ল্যামডা আমরা বের করতে পারি কি ল্যামডা সমান সি বাই এফ তারপরে এখানে বাকি বলা আছে যে ডোরার পার্শ্ববর্তী দুটি দৌড়ার কেন্দ্রের মধ্যবর্তী দূরত্ব এখানে বলা আছে তার মানে আমাদেরকে বিটা বলে দিয়েছে পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ঠিক আছে দূ মধ্যবর্তী দূরত্ব তাহলে পর্দাটি যদি এত দূরে থাকে চিত দয়ের চিত দুটির মধ্যবর্তী দূরত্ব কত হবে আচ্ছা হ্যাঁ তাহলে চিত দুটি মানে ছোটো ডি বের করতে হবে এই যে টু ডি বের করছে এখানে ছোটো ডি বের করতে হবে তো তাহলে এইভাবে করে আমরা এই তিনটা প্রবলেমের সলিউশন বুঝতে পারলাম আচ্ছা আমরা এখন অনুশীলনী উচ্চতর দক্ষতা সম্পন্ন উচ্চতর দক্ষতা আমাদের দক্ষতা পেরে গেছে তাই এখন এই প্রবলেমটা সলভ করব তো প্রথমটা ক নাম্বারটা খুবই সোজা এটা সমস্যা নাই কিন্তু খ নাম্বারটা একটু ট্রিকি হতে পারে স্টুডেন্টের জন্য সেটা কি বায়ু মাধ্যমে তরঙ্গদয়ের মধ্যে কার পথ পার্থক্য বলা আছে এদের শেষ বিন্দু দুটির মধ্যে দশা পার্থক্য কত হবে দশা পার্থক্য কত হবে পথ পার্থক্য বলা আছে দশা পার্থক্য কত হবে এবং এই দশা পার্থক্য নিয়ে উপরিপাতন ঘটলে কি ধরনের ব্যতিচার হবে মতামত ব্যক্ত করো তাহলে এখানে আমরা সূত্র জানি দশা পার্থক্য সমান সমান টু পাই বাই ল্যামডা ইন্টু এক্স এক্স মানে কি এক্সট্রা হলো পথ পার্থক্য ঠিক আছে তো এটা আসলে সূত্রটা কি টু পাই বাই ল্যামডা এটা ফিক্সড ইন্টু পথ পার্থক্য ওকে পথ পার্থক্য তাহলে আমরা এখানে বসাই দিই টু পাই থাকবে এবং এখানে ল্যামডা কত ল্যামডা আগে উপরে বলে দিয়েছে তরঙ্গে ল্যামডা হলো ছয় হাজার অ্যামস্ট্রং এবং এবং এখানে পথ পার্থক্য কত বলেছে পনেরো হাজার অ্যামস্ট্রং দুটাই সেম রাখছি কারণ এই অ্যামস্ট্রং অ্যামস্ট্রং কেটে যাবে উপরে নিচে এরপরে আমরা যে ভ্যালু বের করব সেটাই তো এখানে দেখা যায় কি হচ্ছে তো বের করে তারা বের করছে যে ফাইভ পাই আসে ওকে তাহলে আমরা দেখি যে এখান থেকে আমাদের আসে কি ফাইভ পাই এখন দশা পার্থক্য আসলো ফাইভ পাই তো আমরা ফাইভ পাইকে ভেঙে লিখতে পারি ফোর পাই ফোর প্লাস ওয়ান আমরা ফোর প্লাস ওয়ান লিখতে পারি কেন ফোর প্লাস ওয়ান লিখলাম ফোর প্লাস ওয়ান পাই বা শুধুমাত্র পাই লিখতে পারি কেন ফোর প্লাস ওয়ান লিখলাম কারণ আমরা জানি যে এই যে রেডিয়ান স্কেলে এখান থেকে এখান থেকে ঘুরা শুরু করে এই পুরো একবার ঘুরলে তখন সেটা হলো ফোর পাই পরিমাণ হয়ে যায় হ্যাঁ পুরো একবার ঘুরলে সেটা ফোর পাই পরিমাণ হয়ে যায় তারপর থেকে আবার যখন শুরু করে তখন আমরা এই ফোর পাইটাকে বাদ দিয়ে নতুন হিসেবে আমরা আবার শুরু করতে পারি ওকে এই জন্য আমরা এই যে ফোর পাই যেহেতু করে ফেলেছে সেই ফোর পাই থেকে সে আবার আগের পজিশনে চলে আসছে তাই তাকে বাদ দিয়ে আমরা জাস্ট নতুন আর একটা তার মানে পাই ধরে তাহলে আমরা এখানে দশা পার্থক্য পেয়ে গেলাম তাই না দশা পার্থক্য হলো পাই এখন আসলে কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে কি ধরনের ব্যতিচার হবে এইটা আমরা এখন বের করব কি করে তো আমি এখানে আমি আগে আমি এখানে কারেক্ট অ্যান্সার দিব কিন্তু শুরুতে আমি একটা ভুল অ্যান্সার দিয়ে 
সাধারণত স্টুডেন্টরা কি চিন্তা করবে সেটা আমি আগে ব্যাখ্যা করি মানে আমি আগে ভুল অ্যান্সারটা দিই তারপরে আমি কারেক্ট অ্যান্সারটা ব্যাখ্যা করব তো আচ্ছা এখানে আমরা পাই পেলাম তো আমরা কি করব আমরা কোনো হ্যাজিটেশন ছাড়াই কোনো হ্যাজিটেশন ছাড়াই আমাদের যে এই যে আগে যে আমরা ডেরিভেশন করেছিলাম সেই ডেরিভেশনে আমি এখানে আমাদের যে ডেরিভেশন ছিল আগের সেই ডেরিভেশনে চলে যাব এই যে তো এখানে আমরা দেখেছিলাম যে এই যে কজ দিয়ে আমরা এখানে বলেছিলাম যে গঠনমূলক ব্যতিচারের জন্য আমরা এখানে কজ পাই সো কজ পাই আমরা কজ চিন্তা করব মানে নর্মালি ভুল কেউ যদি চিন্তা করে তাহলে সে চিন্তা করবে যে আচ্ছা কজ আমরা তো কজ দিয়ে আসলে বের করছিলাম গঠনমূলক না ধ্বংসাত্মক তো তাহলে আমরা এখানে কজ মনে হয় পাই বসাইলে পাই যেহেতু সো পাই বসাইলে আমরা এখানে কি গঠনমূলক ব্যতিচার পাবো তো নর্মালি যে কেউ আর কি এখানে অ্যান্সার বলবে যে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে এই কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার হবে যে আমরা যখন এখানে দশা পার্থক্য পেয়েছি পাই তখন আসলে এখানে আমরা তার মানে এখানে জাস্ট সিম্পলি ভুল হিসেবে যেহেতু ভুল সো লাল কালিতে লিখি ভুল হিসেবে আমরা এখানে কজ এখানে পাই এটা ধরে আমরা বলে দিব যে মাইনাস ওয়ান সো মাইনাস ওয়ান সো আর কি এটা একটা কি হবে এটা এটা হবে বলা হচ্ছে গঠনমূলক বা গঠনমূলক ব্যতিচার বাট আমরা কি আসলে ঠিক করলাম দেখি তো বইয়ের সাথে মিলায় দেখি তো বইতে তো বলা হচ্ছে যে না এই যে পায়ের দিয়ান দশা পার্থক্য এর উপর বলে ধ্বংসাত্মক ব্যতিচার সৃষ্টি হয় তাহলে কি হলো বইতে কি ভুল বলা আছে তো এই যে বইয়ের এই ভুল অ্যাজামশন মানে এই যে লিখিত লিখিত এই বিষয়গুলোর মধ্যে মানে বইয়ের যে ডকুম ইয়া আছে এম সিকিউতে ভুল থাকতে পারে কিন্তু লিখিত যে কথাগুলো আছে সেগুলোর মধ্যে ভুল হওয়া কিন্তু মানে ভুল হওয়ার প্রবাবিলিটি অনেক কম কেন কারণ এই বইগুলো এই বইগুলো অনেক মানে খুব ভালো ভালো এডিটর এবং অনেক যেহেতু অনেকগুলো ভার্সনিং হয় তো অনেকভাবে এগুলো মানে বারবার এগুলো রিভিউ করে যত ভুল থাকে ভুলগুলোকে সংশোধন করা হয় তো কয়েকটা ভার্সন দিয়ে দেখা দেখতে গেলে বলা যায় যে না এটা আসলে সবগুলোতে ধ্বংসাত্মক ব্যতিচার আছে এবং এটা কিন্তু আসলে ভুল না তো এই জিনিসটা এই কোয়েশ্চেনটা আমি এই আমি এর আগে দেখি নাই বাট আমি এটা এটা ভালো সবার জন্য যে আমি এটা দেখতে পারছি এবং এটার সমাধান আমি এখন বুঝাই দিব যে কেন এবং কিভাবে এটা ধ্বংসাত্মক ব্যতিচার হবে তাহলে আমরা যদি এটা ধ্বংসাত্মক ব্যতিচার হিসেবে করতে চাই তাহলে আমাদের কি হবে আমাদের এই জিনিসটা কমপ্লিটলি বাদ এটা গঠনমূলক হবে না আমরা যে অ্যাজামশন করেছি কজকে নিয়েছি সেটা নেওয়া যাবে না আমাদেরকে একদম এইটার সলিউশন করার জন্য একদম হলো তরঙ্গের বেসিকটে চলে যেতে হবে তো আমরা জানি একটা তরঙ্গ তরঙ্গের ইকুয়েশন কি তরঙ্গের ইকুয়েশন ওয়াই সমান সমান এ সাইন টু পাই বাই ল্যামডা ভিটি প্লাস এক্স তাই না এটা হলো আমাদের যে কোনো একটা তরঙ্গের সমীকরণ অথবা আমরা এটা ছাড়া আমরা এখানে এরকমও লিখতে পারি তাই না এত কিছু এগুলো না লিখে আমরা এখানে ওমেগা টি প্লাস এক্স প্লাস ডেল বা ওমেগা টি ওকে ওমেগা টি প্লাস ডেল একদম আমরা ইনিশিয়াল থেকে শিখব তো এখানে কি বলছিলাম আমরা জানি যে এটা হলো আদি দশা ওকে তো এটা হলো আদি দশা এবং ওমেগা টি হলো সামথিং আর কি এখানে পুরো জিনিসটা আচ্ছা আদি দশা হইল কিন্তু এই যে পুরো জিনিসটা পুরো জিনিসটা আসলে কি পুরো জিনিসটাই হলো দশা ওকে তাহলে পুরো জিনিসটাই হলো দশা তাহলে এখানে এই জিনিসটা কিন্তু বুঝতে হবে একটা ওয়েভ ইকুয়েশনের সেই ইকুয়েশনে যেখানে ওমেগা টি ওমেগা টি মানে যেটা অ্যাকচুয়াল ইকুয়েশন সেই ইকুয়েশনের মধ্যে যে সাইনের মধ্যে যে পুরো যে জিনিসটা থাকে সেটা হলো দশা রাইট এখন দশা কি হতে পারে এখন দশা যদি এখানে দশা যদি পাই হয় তাহলে আমরা কি জানি সাইন পাই বসাই দিলে আমরা কি পাবো সাইন পাই বসাই দিলে সাইন পাইয়ের মান সাইন একশো আশির মান কত জিরো তাই না আবার দশা যদি পাই বাই টু হয় তাহলে সাইন পাই বাই টু এর মান কত ওয়ান রাইট ওকে সো এইভাবে করে কিন্তু আমরা আসলে একটা তরঙ্গের দশা দিয়ে তার কীরকম এই যে আউটপুট কীরকম আসছে মানে যদি সাইন পাই এটা বসা যদি জিরো পাই তাহলে পুরো ওয়াই সমান সমান কী হয়ে যাবে জিরো হয়ে যাবে তাই না পুরো এই যে এখান থেকে কি হবে ওয়াই সমান সমান জিরো হয়ে যাবে 
তাহলে ওয়াই সমান সমান জিরো হইলে কী হলো সেটা ধ্বংসাত্মক হয়ে গেল বোঝা যাচ্ছে বোঝা যাচ্ছে আসছে কিভাবে এটা সলিউশন আসছে এই সলিউশনটা আমরা কি যখন এটা চিন্তা করতেছি যে যখন এরকম হচ্ছে তো ব্যতিচার হওয়ার জন্য আমরা আমাদের যে ইকুয়েশন বা যা কিছু ছিল সব কিন্তু সেম ব্যতিচার হওয়ার জন্য আমি কিন্তু আরেকটু ডিটেইলে দেখাই যে ব্যতিচার হওয়ার জন্য আমি এই কোয়েশনটাই দেখাচ্ছি ব্যতিচার হওয়ার জন্য আমরা দেখেছিলাম যে ওয়াই সমান সমান ওয়াই ওয়ান প্লাস ওয়াই টু ওকে সেখানে কি ছিল সেখানে ছিল এ আমরা ফাইনাল যেটা পেয়েছি সেটা আমরা লিখি টু এ টু এ কজ কজ পাই এক্স সরি ভুল হয়েছে টু এ কজ পাই এক্স বাই ল্যামডা ইন্টু সাইন কি হবে ভিটি ও সরি এর আগে টু ফাই বাই ল্যামডা আছে টু ফাই বাই ল্যামডা ভিটি প্লাস এক্স বাই টু তাহলে এই ইকুয়েশনটা এটা যে ইকুয়েশন এই ইকুয়েশনটা আমরা পেয়েছিলাম যখন দুইটা তরঙ্গ যখন দুইটা তরঙ্গ একসাথে মিলিত হয় তাই না তখন আমরা এই ইকুয়েশনটা পেয়েছিলাম এই ইকুয়েশনকে আমরা বলেছিলাম যে এটা হলো আমরা লিখি এ সাইন টু পাই বাই ল্যামডা ভিটি প্লাস এক্স বাই টু এরকম তাহলে এইখানে এই ইকুয়েশনে আমরা এই ইকুয়েশনে কি দেখতেছি এই ইকুয়েশনে আমরা যদি দশার বিষয়টা নিয়ে আসি দশার বিষয়টা নিয়ে আসলে দশা কি আমাদের এই এই পোর্শনে কজের এই পোর্শনে কি কোনো ইউজ হবে বা আমরা কি অ্যাকচুয়াল যে রিয়েল মানে স্ট্যান্ডার্ড যে সূত্র মানে ওয়েভের যে সূত্র সেই সূত্রতে কি এই প্রথম অংশটা কি বিস্তার বিস্তারের মধ্যে বিস্তারের সাথে আবার দশার রিলেশন কি বিস্তারের সাথে তো কোনো দশার রিলেশন নাই মানে দশার এখানে তো দশার কিছু বসবে না আমরা দশা কি বলি যে দশা হলো সাইনের মধ্যে যে অংশটুকু আছে সেটা হলো দশা রাইট সাইনের মধ্যে যে অংশটুকু আছে সেটা হলো দশা তাহলে আমরা যখন এই কোয়েশ্চেনে বললাম যে দশা পার্থক্য দশা পার্থক্য পাই তার মানে আমরা ওই পাইটাকে কার কোথায় বসাবো ওই পাইটাকে কি আমরা কজের পায়ে বসাবো মানে কজের মধ্যে বসাবো নাকি আমরা সাইনের মধ্যে বসাবো হ্যাঁ সাইনের মধ্যে বসাবো না কজের মধ্যে বসাবো হ্যাঁ আমরা অবশ্যই সাইনের মধ্যে বসাবো নট কজের মধ্যে বসাবো না সাইনের মধ্যে বসাবো কেন কারণ আমরা ব্যতিচার হওয়ার জন্য দেখেছি যে আমাদের এই কোয়েশ্চেনে ভুল ছিল যে এই কোয়েশ্চেনে বলা হয়নি যে ওই তরঙ্গ মানে কোন ধরনের তরঙ্গে ব্যতিচার হচ্ছে কারণ দুইটা ওয়াই ওয়ান ওয়াই টু দুইটাই সাইন হবে আমরা এখানে তো কজও হইতে পারতো দুইটা ওয়াই ওয়ান কজ কজের ফাংশন হইতে পারতো ওয়াই টু সাইনের ফাংশন হইতে পারতো বা দুইটাই কজের ফাংশন হইতে পারতো আমরা এখানে দুইটা সাইনের ফাংশন নিয়ে কারণ ওটা স্ট্যান্ডার্ড ওটা ধরা হয় ইয়াতে তো নিয়ে আমরা এই জিনিসটা বের করেছিলাম তাই না বইয়েও কিন্তু তাই করেছিল আচ্ছা যাই হোক বইটা পরে দেখাচ্ছি তো তাহলে ওইভাবে করে যখনই দশার বিষয়টা আসে দশার কোন বা দশার যে কোনো মানটা আমরা অ্যাকচুয়াল যে সাইন মানে অ্যাকচুয়াল যে ওয়েভ যে আমাদের এটা লব্ধি ওয়েভ তাই না এই লব্ধি ওয়েভের অ্যাকচুয়াল ফাংশ মানে কোনের এখানে বসাবো তো এই জন্য আমাদেরকে এটাই কি এটাই হলো দশা তো সেই দশাটা দশা পার্থক্য বা দশা এটা কি আমরা এই জায়গাতে বসাই দিব ওকে তাহলে এই জায়গাতে বসাই দিলে আমাদের কি আসে সাইন পায় আসে এবং সাইন পায়ের মান কি দশ শূন্য সরি শূন্য তো আমরা এখানে এতক্ষণ কি কনসিডার করেছিলাম আমরা এখানে এতক্ষণ কনসিডার করেছিলাম যে কনসিডার করেছিলাম যে এই অংশটার মান কি হইতে পারে রাইট এই অংশটা জিরো হতে পারে কি না জিরো ওর প্লাস মাইনাস ওয়ান হতে পারে কিন্তু আমরা কখনোই আমরা কখনোই কিন্তু এই যে এই অংশটার কি হইতে পারে সেটা কিন্তু কনসিডার করি নাই আগে এখন তাহলে কনসিডার করতে হচ্ছে তাহলে যখনই দশার বিষয়টা আসছে তখন আমরা এই যে সাইন এটার মধ্যে আমরা ওই দশা বসাই দিব হ্যাঁ তাহলে বসাই দিয়ে আমরা যেটা পাবো সেটা হবে তরঙ্গের ন্যাচার তো বসাই দিয়ে আমরা কি পাবো সাইনের মধ্যে আমরা যদি পাই বসাই দিই তাহলে আমরা পাবো জিরো জিরো মানে ধ্বংসাত্মক ধ্বংসাত্মক এটা কিভাবে হচ্ছে আমরা এইভাবে করেও গ্রাফ আঁকায় আমরা বলতে পারতাম যে সাইন ওয়েভ এইভাবে এইভাবে চলে যেটা কিনা আমাদের রেজাল্টেন্ট ওয়েভ ব্যতিচারের পরেও কিন্তু একটা রেজাল্টেন্ট ব্যতিচার হওয়ার পরেও তো একটা রেজাল্টেন্ট ওয়েভ আসবে তো সেই রেজাল্টেন্ট ওয়েভে আমরা বলতেছি কি 
जे यहाँ हलो जिरो यहाँ हलो पाई हलो टू पाई हाँ यकम और यहाँ हलो कि पाई बू ता हलो थ्री पाई बू ता एखे थे कि लक्ष्य कर लम जे पाई बू ते मैक्सिमाम पासी थ्री पाई बू ते मैक्सिमाम पासी ओके कंतु आप जखनी पाए थी जिरो ते थी टू पाए थी तक हमें मिनिमाम पासी मिनिमाम मान हल जिरो पासी एकदम मिनिमाम एकदम को नाई तो रेजाल्ट व्यतिचार फले बर्णाली जाचू पेलम से ही बर्णाल से बर्णाली अंशे व्यतिचार फले बर्णाली पेलम से बर्णाली पाई पाई भू बसाइले जेटा हलो सर एखे बसाइले एखे जिरो पा सैन कार्भर मध्य ये एक ध्वसात्मक व्यतिचार हो तो आशा करी एट बुझाइते पर ध्वसात्मक व्यतिचार कैन हलो कैन ध्वसात्मक व्यतिचार सृष्टि है ये क्योंकि तो बी आसले भूल लिखे ना बी ठीक जिनटा लिखे से तो ध्वसात्मक व्यतिचार हो कारण खान देखा जो दूटी तरंगे उपरिपातन घटाई लब्धि स्मरण ये दिए लब्धि तरंग ए सैन टू पाई पाइल भि टी प्लस एक्स एट पे तो ये लब्धि देखाना हो तो लब्धिते जेहेतु तर वेब फांगशन तो से दशार पुरो जिन सर मध्य बस सर मध्य बसार पर भू बा जेटा पा से अनुसारे तर ध्वसात्मक गठनमूलक ये पा ये बेर करते पर हलो जो दशार विषय बला था अच्छा एन योशनटा कोश्चनटार अन्सार क्योंकि आक भावे जित आप एक देखी यटार अन्सार क्योंकि आक भावे जित तैना जे हमें एक चिंता करी हमें जख प्रब्लेम सल्व कर लम तक हमें जानतम ये आक भाव अन्सार करते पथ पार्थक्य दिए रईट सो पथ पार्थक्य दिए देखी तो क्यों करा जाए तो सल्यूशन पथ पार्थक्य पथ पार्थक्य जो एन लैमडा से गठनमूलक रईट और पथ पार्थक्य जो टाइस एन माइनस वान लैमडा बू है तासात्मक ये क्वेश्चने क्योंकि पथ पार्थक्य पला आ पंद्रह हजार ओके तेल एक क्च करी अच्छा एन एर मान विभिन्न होते लैमडाओ जानी तो हमें ट्राई करब जो एखे बला आ पथ पार्थक्य हल पंदो हज़ार एवं एन एर विभिन्न मान होते लैमडा बला आज छय हज़ार एम स्ट्रंग रईट से बला आज छय हज़ार पथ आसे तो हमें जदि से जिरोगुलो के केटे दी जिरोगुलो के नाई कर दी तेल पंदो इजिकल टू सिक्स एन अच्छा को भाव कि एन के पूर्ण संख्या करा सम्भव ये इक्ुएशने जे एखान जो एन समान समान बेर करी तेल पंदो बय कि कूर्ण संख्या पूर्ण संख्या कि कखना कूर्ण संख्या है ना तो हमें कि बाकी थकल बाकी थकल ध्वसात्मक ये यूज करा तेल ध्वसात्मक ये जो यूज करी तेल देखी कि होते ध्वसात्मक वो यूज कर ले ठीक सेम पंद्रह हज़ार और एखे टू एन माइनस वान एखे है कि लैमडा बू मान छय हज़ार डिवाइडेड बु हमें तीनटे शून्य तीनटे शून्य केटे दिल एक क्लियर कर लिखी ताने कि हमें एखे जो एक साथ पंदो समान समान टू एन माइनस वान इंटू छय ती छय दुई सरि छय दुई तेल पंदो इजिकल टू टू एन माइनस वान इंटू थ्री तेल एखे जस्ट जो इक्ुएशन सल्व करा जाए करी टू एन माइनस वान इक्ुअल पंदो बीन इक्ुअल पाँच तेल टू एन समान समान पाँच प्लस एक इक्ुअल छय अतए एन इक्ुअल छय बु इक्ुअल तीन तेल एन एर एक पूर्ण संख्या क्योंकि पे गलम जो हमारे ध्वसात्मक व्यतिचारे वही सूत्रता जेटा कि ना ये सूत्रता छो जो हमें यूत्रा बसाय दिल तक हमें एन एर मान पे गलम छय बुई तीन एक पूर्ण संख्या पे गलम तो ये क्यों एटार अन्सार्ट 
আসলে অ্যানসারটা যে আসলে সঠিক যে এটা একটা ধ্বংসাত্মক ব্যতিচার হবে সেটা কিন্তু প্রমাণ করতে পারলাম তো আমি এই সলিউশন এই প্রবলেমের দুইটা সলিউশন দেখাইলাম দুইটা সলিউশনই প্রুভ করে যে এই ধরনের যখন দশা পার্থক্য এটা হবে তখন এটা কি ধ্বংসাত্মক ব্যতিচার হবে ঠিক আছে তো আমি আশা করি আমি এই কোশ্চেনের সলিউশনটা কাভার করেছি আমি শিওরলি জানি আমি বুঝতেছি যে এই প্রবলেমের সলিউশন করতে গেলে কেন এটা ধ্বংসাত্মক হলো মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্ট এটাকে বলবে গঠনমূলক ব্যতিচার দিয়ে ভুল ধরে এটাকে সমাধান করবে তো আমি আশা করি আমার এই ভিডিওর এই সলিউশনটা তাদের হলো হেল্প হবে এবং যদি হেল্প হয় তারা যদি এটাতে আসলে বুঝতে পারে আমার এক্সপ্লেনেশনটা যদি আসলে ঠিক হয় তাদের মানে তাদের জন্য ভালো হয় তাহলে অবশ্যই এই ভিডিওটা আসলে লাইক কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার করতে হবে কারণ আমি এগুলো টাকার জন্য করি না আমি এগুলো করি শুধুমাত্র স্টুডেন্টরা যেন ভালো করে এই বিষয়গুলো সহজে ফ্রিতে বুঝতে পারে এই কারণে তাহলে আজকের ভিডিওতে আমরা আর বেশি দূর আগাবো না আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্ত নেক্সট দিন আমরা অপবর্তন শিখব যদি এই ব্যতিচারের ব্যতিচারের অন্য কিছু কোনো ম্যাথ প্রবলেম থাকে সেগুলো আমরা কভার করব আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত তাহলে নেক্সট টাইম আবার দেখা